Amen. Вечер добрый, церковь. I mean, good evening, church. Приготовьтесь, я верю, у Бога планы на сегодняшний вечер. Please get ready, I believe God has plans for tonight. Да, потому стряхните всякую усталость во имя Иисуса Христа. So shake off any tiredness in Jesus' name. Yes. And let's grow. Будем расти вместе. And let's grow together. Я прежде всего хочу, правда, поблагодарить, искренне поблагодарить свою жену Наташу и всю команду, кто вчера вот делал весь этот праздник для детей. And before we go, get into it, I want to thank Natasha and the whole team that made the, the uh, yesterday's event happen. Хорошее было время. It was a great time. Вот, и хотелось бы, чтобы как можно больше людей, они участвовали в этом и вообще разделяли этот праздник. And we would honestly want for more people to be a part of this event and honestly share this celebration. Когда я проходил вот Ливерблюда небольшого, мне сказали, только осторожно. And when I was walking by this uh, short camel, they said, be careful. Он может заплевать. He can spit. Я говорю, пусть это он будет осторожным. I said, let him be careful. Что я на него дуну сейчас. Because I'm gonna blow on him. <laughs> Аллилуйя. Uh, <laughs> uh, знаете, друзья, у меня классная новость. Uh, friends, I have good news. Моя новая книга завершенная. My new book is finished. И на школе территория царства. And at the school of kingdom domain. Будет презентация. There will be a presentation. И я верю, эта книга реально благословит очень многих людей. And I believe this book will truly bless a lot of people. Потому обязательно первое ее приобретайте. So make sure to be the first one to purchase it. Потому что там помещены очень важные вещи касательно каким образом мы можем жить под господством Бога в этом мире. Because in this book there are vital key things that talk about how we can live under the lordship of God. Да, потому спасибо Богу за эту возможность. So thank you God for this opportunity. Amen. Amen. Вот кто рядом сидит возле вас, прям по плечу скажите, слушай, настрой себя прям. Whoever sitting next to you. ощущение, нам нужно, нам нужно конкретно вместе сейчас соединиться. Tap the person on your shoulder and say, get ready, because I feel like we, we need to truly connect right now. In Jesus' name. Хорошо, друзья. Осия, 4 глава, 6 стих. Это я озвучу словами. Осия, 4, 6. Хозея. Хозея, chapter... Бог говорит, chapter 4, verse 6. Yes. Бог говорит, послушайте, сам Бог говорит. God says, and listen to this, it's God himself speaking. Обратите внимание. And turn your attention to this. Бог. God. His nature, его природа. His nature. Через пророка. Through the prophet. Это не просто слова пророка. It's not just the words of the prophet. Это слово Бога через пророка. This is a word of God through the prophet. Меня всегда интересует сам, само, сам Бог, его природа, and его it, мнение, and, его взгляд. And what interests me always is God's word, God's perspective and his nature. Его взгляд. His perspective. То, как он видит. How he sees. То, как он творит. How he creates. И там Бог говорит, мой народ будет истреблен из-за недостатка видения. Это не вопрос Старого Завета или Нового Завета. Это вопрос Бога. Его взгляд. Речь даже не о грехе. Бог понимает, грех будет решен. Этот вопрос будет решен. Это вопрос, насколько мы будем понимать, как жить после этого. Слово истреблен. Destroyed. В других переводах мы можем находить параллельное значение. In other translations we can find the parallel meaning. Там написано страдать. It says to suffer. Или будет пораженный. Or they will be um, in defeat. Да, пораженный из-за недостатка видения. Due to lack of knowledge. Поэтому это вопрос, насколько мы хотим понимать. So this is a question. For us, how much do we want to understand? Paul writes in Philippians. It's, it's uh, talking in the context of coming to He's saying, if I could just come to know him and the power of his resurrection. And then he says, to whoever, whoever attained whatever he has attained, and he should live according to this. Постановляем на уровень нашего мышления или развития или познания самого Бога. We place rules in life in accordance to our way of thinking or the level that we have come to understand in our mindset. Чему я это говорю? And why am I saying all of this? Если мы позволим Богу, 
if we will allow God, реально поместим себя в позицию и будем открыты, and we truly place ourselves and we position ourselves and чтобы, we're going to be open, чтобы Дух Святой, в котором вся премудрость и все видение Божье, so that Holy Spirit who has all wisdom and all of God's vision, вопрос видения по, по со стороны Бога это вопрос решенный. The question of uh, uh, the question about God's vision it has been taken care of. Because in the Holy Spirit, it, 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 Holy Spirit has all wisdom and all vision. The Bible says that nobody knows the things of God except the Holy Spirit. Nobody knows the things of God except the Spirit of God. What do we not know? What eyes has not seen nor ears have heard or what heart has not come to you. What has been prepared, it's a finished work. But the Bible says that to us he has made it known by his Spirit. Because the Holy Spirit goes to the depths of God. The depths of God is his nature. Again, if you can take a look at here. The depths of God is his nature. And his nature is eternity. Within his nature there is knowledge. Paul says whoever loves Loves them, it has been given to know for him. In other words, it has been given to you to understand. From the eternal perspective. And then you begin to place your priorities in accordance correctly. So we want to understand how does God see this? Я не знаю, кому это интересно. I don't know if anybody is interested in this. Сколько из нас захвачены реально расти, развиваться? How many of us are actually truly captivated to grow and to come to come to know? Реально, есть люди, которые реально хотят расти? Are there people here who truly want to grow? Amen. Поэтому в духе святом so within Holy Spirit есть абсолютно вся божественная природа. Is all of God's nature. And everything that we have a need in, this, has been, this question has been solved by God. But for this, there's a huge war that's Это been waged. It's a war of knowledge that stands against coming to know. But tonight, we take every thought captive tonight in obedience to Christ, the finished work, Дальше. And we allow him to lead us beyond. So for a couple of seconds, Скажите, Бог, say, God, lead me further. Enlighten me. I don't want to pray for you guys, I want to pray with you. Уста, so for a couple of seconds, open your mouth and pray for yourself. Бог, God, help me to understand. Precious Holy Spirit, работу, do the work that only you can do. Направляй нас на сети правды. Lead us in paths of righteousness. Просвещай нас. Enlighten us. О, пусть Дух Господень почивает на этом месте. Let the Spirit of the Lord rest upon this place. Дух премудрости и разума. Spirit of wisdom and understanding. Дух совета и крепости. The Spirit of counsel and strength. Дух ведения и благочестия. The Spirit of vision and godliness. Страхом Божьим исполни всю нашу жизнь. And fill our life with the fear of the Lord. Чтобы мы не судили по взгляду очей. So that we would not judge according to what our eyes see. И мы не решали дела по слуху ушей. And we wouldn't make decisions based on what our ears hear. Я обещаю всю славу дать тебе. I promise to give you all the glory. Amen, 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 amen. Я попрошу максимум, насколько возможно, сосредоточить свое внимание. And I'm going to ask for as much as possible, maximum undivided attention. Потому что я не буду говорить или учить классически. Because I won't be teaching how it's classically taught. Это не вопрос знаний. It's not about knowledge. Это вопрос познания. It's about coming to know that knowledge. Да, да, да. Это не просто вопрос знаний. It's not just a question about. Это вопрос познания. Knowledge. It's about knowing. И я этим захвачен. And this is what I'm captivated by. Я посвятил всю мою жизнь этому. And this is what I have dedicated my whole life to. Потому что вопрос не то, как я делаю. Because the question is not how I do. Это вопрос, насколько дать место Богу в своей жизни, чтобы он начал делать. It's question. It's a question is how much space can I give to God so that He can begin to do. Еще раз, мы часто говорим такую фразу. Бог делает это через меня. Но мы не задумываемся, что эта фраза, номер один, связана с твоей трансформацией. Когда мы говорим, Бог делает через меня, мы должны понять, что Бог никогда не делает нашими путями. Это значит, чтобы Ему делать через меня, Он наведет порядки внутри меня 
order on the inside of me. Что Бог проявится через меня. So that God can be revealed through me. Это не вопрос служения. And it's not a question of ministry. Это вопрос предназначения. It's a question of purpose. Это вопрос его воли. It's a question of his will. Вопрос его It's a question of his plans. Потому когда люди говорят Бог. So when people say God, do it through me. Они не задумываются, что они дают полное право Богу для трансформации. They don't even stop to think that they're giving God the full right for transformation. Но это лучшее, что может происходить в своей жизни. But it's the best thing that can take place with your life. Потому что в старом завете мы делали для Бога. Because in the Old Testament we did things for God. В новом завете мы предоставляем себя Богу. But in the New Testament we present ourselves unto God. Чтобы Он восстановил все, что было разрушено. So that He could restore everything that was destroyed. И мог делать свою работу через нас. And that He could do His work through. Теперь, если кто из вас был несколько воскресений назад до того, как мы делали посты, то помни тему, которую я начал. Я говорил о том, что Бог поместил все на эту землю прежде, чем поместил человека. Бог никогда не видел, чтобы человек жил от нужды до нужды. Бог никогда не видел, видел, чтобы мы жили от ответа в молитве к ответу. God never saw us living from an answer in our prayer to another answer. God always saw us living from glory to glory. From glory to glory. Now for us to truly come back to this image or way of life, It's a, honestly an astonishing process that we dive into. Теперь, now, I don't want to pull things out of context. Often people teach some kind of principles, but they rip it out of context. Одно, And often we can just understand one thing, but we don't understand the full thing. But I don't want us just eating a slice of cake. I want to see the full cake. I want to understand. Because my life is not connected with one of the areas in my life. Life is not just one area. A blessed person is not the only one who is successful in their finances. But often it's actually quite opposite. People have all the finances in the world, but they live in defeat. But everything has its rightful place. Поэтому я попрошу набраться терпения. So I'm going to ask you to have some patience. Я прям чувствую это сильно от Бога. And I truly feel this from God. Для того, чтобы шаг за шагом so that step by step мы позволили Богу we would allow God навести порядок to bring order навести реально божественный порядок to truly bring godly order чтобы мы не просто цитировали тексты so that we wouldn't just recite scriptures но могли исполнить эти тексты but so that we could fulfill those scriptures. Еще раз, не просто Not just recite scriptures from the pulpit or in our words, but so that the word would become flesh and so that the glory would dwell to fulfill the scriptures. Not just talk about blessings, but so that the blessings would be fulfilled in my life. I don't just want to simply exist. On this earth, I actually want to live. The word to exist связано оккупировать только место. It's connected with just occupying space. Но не понимать для чего. But not understanding for what. Жить. But live. Это исполнить свое предназначение на этой земле. It's to fulfill your designation here on this earth. Я часто говорю страшно не умереть. Often I say it's not scary to die. Страшно прожить свою жизнь так и не поняв для чего ты ее прожил или для чего она тебе дана была. It's frightening to finish your life but not knowing what has it has been given to you for. Поэтому я верю что Бог поможет нам so увидеть Его взглядом. Еще раз я попрошу. Time, я everyone. постараюсь идти частями. Go, you know, step step. Сколько смогу сегодня охвачу. Uh, to the level that I'll be able to, I'll, I'll, I'll hit on. Смотрите, And whoever does have the opportunity, I recommend to listen to the uh, keys of knowledge да, на YouTube канале. On, on my YouTube channel. Андрей Шаповал, я каждую среду преподаю. Андрей Шаповал, every Wednesday I teach. Но 
but мы будем удивлены, we will be amazed насколько мы увидим how much we will see то, на что раньше не обращали внимания. That of what we did not turn our attention to насколько before. мы увидим how much we will see что часто в христианстве просто лозунги или фразы. That often in Christianity we just hear these words or phrases. И на эти фразы реагируют наши эмоции. And our emotions react to these phrases. Меня не интересуют просто фразы. But I'm not interested in the, just the phrases. Я не хочу поверхностных вещей. I don't want just a super, uh, uh, surface, surface level things. Я хочу понять, как оно работает в моей жизни. I want to understand how does it work in my life. Я не хочу ходить от воскресенья до воскресенья. I don't want to walk from Sunday to Sunday. Ходить в церковь. To go to church. Бог, как сделал? Позволь мне стать церковью. God, how can I be, help me to become a church? Не просто ходить в церковь. Not just to go to church. Стать церковью. But to become a church. Я хочу видеть, чтобы оно работало в моей жизни. I want to see it working in my life. Потому часто, когда я слышу какие-то общие фразы, меня это абсолютно не впечатляет. Impact me or, or me. Ключи, дай мне принципы. Give me keys, give me principles. Чтобы я мог применить в своей жизни. So that I can apply them in my life. А не жил просто фразами и, знаете, вот под впечатлением эмоциональным. But not just living by phrases and these, you know, emotional, emotional things. Come on, and you say, "Come on, I don't know who's interested by this here." If you're also such a person, open the word, and we'll go step by step. It won't be just one service. No, it will be transformation. But it will be transformation. And I can prophesy that your life will be different in the year of 2024. It's not what you're going to be doing. It's what you're going to allow God to do on the inside of you. It's what you're going to allow God to do on the inside of you. It's what you're going to allow God to do on the inside of you. It's what you're going to allow God to do on the inside of you. И мы увидим. And we will see. Поэтому я попрошу, чтобы открыли сейчас Бытие вторая глава. So if I can ask you to open Genesis chapter two. Мы мы стартанем от нее и потом будем потихоньку. We will start here and then uh, slowly. Рассматривать между первым Адамом и последним Адамом. Overlook the first Adam and the last Adam. Между первым Адамом и последним Адамом. Between the first Adam and the last Adam. Now, не не первый и второй, а первый и последний. Not the first and the second, but the first and the last. Последний это значит завершенная работа. Last means it's a finished work. Это завершенная работа. It's a finished work. Поэтому вторая глава мы с четвертого стиха начнем. So we'll start from uh, chapter two, verse four. Есть здесь люди жаждущие реально, жаждущие, жаждущие развития, в самом Боге, in God Himself. Все зависит сейчас от того, как я проповедую. Everything depends not how I preach right now. Все зависит, насколько мы сможем вытянуть. Everything is dependent on how much we'll be able to pull out. Из старого моей жизни благодать, которая дана на этот дар. From the gift and the grace that has been given for the gift in my life. Вытягивает это это не эмоции. Emotions doesn't pull this out. Анонти начинает работать, когда оперирует жажда в зале. The anointing begins to work when there is hunger and thirst in the auditorium. И жаждущие пойдут дальше. And the ones who are hungry will go further. Бытие вторая глава четвертый стих. Genesis 2:4. Now я попрошу максимум внимательно все, что я буду касаться. So I'm gonna ask undivided attention to everything I'm gonna touch on. Вот происхождение неба и земли. These are the generations of the heavens and the earth. Внимательно происхождение неба и земли. Be attentive. Uh, the taking place or the generations. Не сотворение, а происхождение. Not the creation, but what has been taking place. Okay. При сотворении в то время, когда Господь Бог создал землю, землю и небо. In the day that the Lord God made the earth and the heavens. То есть это уже сотворено. In other words, it has already been created. Вот как оно происходило. But here is how everything took place. И всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле. When no bush of the field was yet in the land. Подождите, так Бог уже это все сотворил. Hold on, but God already created everything? Следите за каждой мыслью. Follow every thought here. Мы читаем вторую главу. We read chapter two. Всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле. When no bush of the field was yet on the, in the land or the earth. Но Бог уже все сотворил. But God has already created everything. Как этого не было на земле? How was it not in the land? Хороший вопрос, Андрей. That's a good question, Andre. Mm-hmm. И всякую полевую траву, которая еще не росла. And no small plant of the field had yet sprung up. Здесь очень важно, скажите, не росла. Say yet sprung up. Но это не значит, что ее не было. It doesn't mean that it didn't exist. Это значит, что она еще не росла. It means that it did not grow yet. Okay, stay with. Не росла. Did not grow yet. All right. Ибо Господь Бог не посылал дождя на землю. For the Lord God had not caused it to rain on the land. Скажите со мной, не посылал дождя. Say had not caused it to rain. Еще раз, не посылал дождя. Had not caused it to rain. Потому что дождь всегда активизирует благословение. Because the rain always activates blessing. Благословение нам нужно понять, это не просто фразы. Blessing, we need to understand, they're not just phrases. Okay. 
ибо не было человека для возделывания земли. For there was no man to work the ground. Подождите. Hold on. Так в первой главе он уже сотворил. In chapter one he already created them. Во второй главе говорит, он не посылает дождя, потому что не было человека. He doesn't send rain because there was no man. Так сотворил или не сотворил? So did you create or did you not create? Бог, ты не посылаешь дождя. God, you're not sending the rain. Потому что не было человека. Because there was no man. Чтобы он начал возделывать. So that he could begin to uh, uh, toil. Возделывать. To, uh, to work, to work. Бог не посылает дождя. God does not send the rain. Это ключевая фраза. It's a key phrase. Которую мы разберем. That we will break down. Пошагово. Step by step. Значит, вопрос не молитвы. So the question is not in prayer. Вопрос не постов. The question is not in fasting. Бог! God! Дай! Give! Не могу. Can't. Нет человека. There's no man. Возделывать. To work. Подожди. Hold on. Ты уже сотворил. You already created? В первой главе. In chapter one. Шестой стих. Verse six. Но пар поднимался с земли и орошал все лице земли. And a mist was going up from the land and was watering the whole face of the earth. Седьмой стих. Verse seven. И создал Господь Бог человека из праха земного. Then the Lord God formed the man of dust from the ground. Окей, сейчас в английском переводе мы видим form, то есть сформировал. Uh, in English translation, we see formed or formed the man. Это важно. It's important. Он сделал форму. He made a form. Человека для человека. Uh, of the man for the man. Еще раз, он сделал форму. He made a form. Для форму человека. Form of a man. Для человека. For man. И вдунул в лице его дыхание. And breathe into his nostrils the breath of life. Say into the nostrils. Ага, в лице Into the nostrils the breath of life. Значит, первое, Бог не дышит в затылок. So, <laughs> so the first thing, God doesn't breathe into your behind. Oh, yeah, yeah, yeah. Мы будем затрагивать очень много вещей. We will touch on many things. Бог дышит только в лицо. God only breathes on your face. Которая повернута к самому Богу. That is turned to God himself. Если мы не ищем его лица. But if we don't seek his face, we will look through everything through the lens of God's order. God doesn't breathe in your behind, on your behind. God only gives breath to those that turn their face to him. To him. He gives the breath of life and the man became a living creature. Verse 8, and the Lord God planted a garden in Eden in the east and there he put the man whom he had formed. And I'm going to stop here because we're going to continue later and touch on many different things. What do we see? We see that in in chapter when he created the man. Во второй главе он сделал форму для человека и поместил туда. And in verse uh, chapter two he he created a form for the man and he placed him there. После этого мы видим, что он поместил человека на место, определенное место. And then we see that he placed the man in a specific place. То есть если это быстро сказать. So if I could quickly summarize this. Бог сотворил. God created. Потом поместил. Then he placed. Чтобы мог он проявить себя. So then he could manifest himself. Сотворил, поместил, проявил. He Created, placed, and revealed. И вот что интересно. And then here's what's interesting. То, что Бог не посылает дождя. That God doesn't send the rain. Потому что не было человека. Because there was no man. Чтобы нам понять. And for us to understand this. Мы должны видеть разницу между первой главой бытия и второй главой бытия. We need to see the difference between chapter one of Genesis and chapter two. Мы поймем, почему я трогаю это. And we'll understand why I'm touching this. Когда Павел говорит. And when Paul says. Предоставьте свое тело в жертву живую. Present your bodies as a living sacrifice. Для разумного служения. For a ministry. Он говорит, не сообразуйтесь с этим веком. He says, do not be conformed to this world. Но преобразуйтесь обновлением ума. But be transformed by the uh, uh, renewal of your mind. Чтобы познавать. So that you 
could come to know. Скажите со мной познавать. Say come to know. Не просто слышать. Not just hear. Не просто читать. Not just read. Не просто молиться. Not just pray. Но познавать. But come to know. Значит с этим познанием. In other words, that with this knowledge. Будет связано как я вижу волю Бога. Everything will be connected of how I see God's will. Которая благая. That is good. Угодная. Pleasing. И совершенная. And perfect. Я не один раз общаясь с людьми. And not once when I was talking with people. Часто попадаю в ситуации I often come across situations и слышу, что многие люди начинают олицетворять волю Божью не от познания, а от своего опыта. I hear people and they begin to connect God's will not from knowledge or coming to know but from their experience. И часто то, что в них не получается and often what doesn't work for them они пытаются найти этому оправдание, чтобы выглядеть хорошо. They try to find that justification for that so that they can look good. Когда у нас что-то не получается when something doesn't work for in our life Никогда это не оправдуйте. Never justify it. Потому что если я оправдал, я остановил работу Бога в своей жизни. Because if I justify it, I stop the work of God in my life. Бог не будет работать с людьми, которые пытаются защитить то, что они не знают. God will never work with people that try, will try to protect that which they don't know. Потому что ты отрезаешь себя от того, чтобы Дух Святой дальше тебя вел. Because you disconnect yourself from the Holy Spirit to keep on leading you further. Бог однажды мне сказал, сынок, если у тебя что-то не получается, это не потому, что я не завершил что-то. And once God spoke to me, he said, son, when when something doesn't work for you, it doesn't mean that I didn't, it's not because I didn't finish it. It's because you have not come to know something yet. So when something doesn't work in our life, we don't justify it. It's actually an invitation to go beyond into the knowledge so that my life would not suffer because of lack of knowledge. В первой главе Бытия, Genesis, потому что слово познавать волю или обновиться духом ума, обозначает вернуться в, оригиналь, в оригинальный план самого Бога. Plan Есть только две главы Бытия, of, of Genesis, где сам Бог после всего, после завершенной работы сказал, весьма хорошо. Where after all creation, God himself said, oh, it is very good. Знаете, мне кажется, что когда Бог говорит весьма хорошо, and you know what I think when God says it's very no, good. No, you didn't hear this. Бог, God, который является совершенной природой, завершенной, совершенной природой, that is a finished uh, nature, вечной природой, or an eternal nature, где всю вечность познавать его будем, where we will come to know him for all of eternity, где небо не умещает его, where heaven cannot encompass him, uh, uh, that is his throne, нам не понять величие Божье, and we cannot come to know his его might, his beauty. Сам Бог сказал весьма хорошо. God himself said it is very good. Знаете, когда Бог говорит весьма хорошо, and you know when God himself says it's very good, как вы это слышите, но мне кажется, что это весьма хорошо. I don't know how you're gonna take it, but I believe that it's very good. Ну, наверное, это реально весьма хорошо. It's probably truly very good. Да-да-да, не просто чуть-чуть лучше. Not just a little bit better. Не бы чуть-чуть лучше. Oh, it's just, if only it was a little better for me. Бог говорит, весьма хорошо. God says very good. Весьма хорошо. Very good. И вот это весьма хорошо было разрушено. And this very good was destroyed. Через первого Адама. Through the first Adam. Слава Богу за сына Божьего последний Адам. But praise be to God that the, that the son, that the last Adam который пришел восстановить то, что было разрушено. Who came to restore that which was destroyed. И теперь не надо сообразоваться с этим веком. And now we don't need to be conformed to this world. Но обновиться духом ума. But be transformed in the spirit of our mind. Чтобы снова возвращаться. So that, that we can again come back. Волю Божью, которая благая, угодная и совершенная. Return to the will of God that is good, pleasing and perfect. Это не мои слова. And these are not my words. Это Божье слово. This is the word of God. И я ему доверяю больше, чем своему опыту. And I trust the word more than my experience. Людей, the opinion of man. Тому, I trust that which God speaks. Самому Богу. Oh God to God Himself. Тому, but you cannot trust who you do not personally know. Да, да, да. Это не вопрос доверия или недоверия, это вопрос познания самого Бога. It's not a question of trusting or not trusting, it's a question of uh, 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 coming to know. Что мы видим? What do we see? Мы видим, что в первой главе we see that in chapter one, Бог God, be attentive. Все творил в форме семени. He created everything in the form of a seed. Все, что приходит от царства Божьего, оно идет в форме семени. Everything that comes from the kingdom of God comes in the form of a seed. В форме семени завершенная работа. The form of a seed is the finished work. Еще раз услышьте. Hear this again. В форме семени. When it's in the form of a seed, завершенная работа. That means it is a 
within the form of within a seed that is a finished work I'll say even more within a form of a seed the most deepest and most eternal work of God you cannot understand this you cannot encompass this how in a seed there is a finished project how it, within a seed all of humanity God never returned and formed a second man you'll say what about Eve no it was the first man we'll, we'll touch on it later самую кропотливую, божественную, вечную, премудрую, совершенную работу завершил в семени. God, the most God, godly and the most detailed and everything that's in eternity, he finished it in a, in a seed. Это удивительно, когда ты держишь семя. This is, uh, this is honestly quite amazing when you're holding a seed. Семя яблони. A, a seed of an apple. Это удивительно. You know, it's quite amazing. Что кто-то физически смотрит на голое зерно. That somebody sees just a naked seed. Но Бог в одном but God in a seed sees a whole garden. He doesn't see just one time. But this seed in its finished work can produce itself throughout all times. So if you place a seed in the correct soil it's not a question of God it's not even a question of Satan it's a question of the soil. 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 Если ты положишь семя на эту кафедру, and if you place a seed on this pulpit, ты, ты, помните, смотрите внимательно. Uh, watch this. Давайте другими словами скажу по-другому. Let me say it a little bit differently. Если ты помещаешь семя в правильную, в правильную uh, почву, if you place the seed in the right soil, это семя вырастает в дерево. This uh, a seed grows into a tree. В дереве вырастают плоды. Within the tree there's fruits that grow. Семя. And with the fruits there's seeds. Это семя снова дерево. And the seed again a tree. В котором that has fruits and in the fruit seeds and again it's a seed that again becomes a tree that has fruits and again it ha they have seeds that again becomes a seed grows into a tree again fruits appear and then now we see seeds again and what's interesting when a fruit appears the, the seed never goes to the people the fruit doesn't go to the people but people go to the fruit and this is so important so now everything works on the so now everything works for the fruit. Everything goes to the fruit. Everything is pulled to the fruit. Everything works because the tree brings fruit. And I'll even say this, that Jesus went towards fruit. When he saw that leaves appeared on the fig tree. On the fig tree. Because when a fig tree shows leaves, that that actually shows that there's fruit there. But when Jesus approached it and he looked under the leaves, he did not see fruit. And so then he cursed it. Oh, unfruitfulness. But this is our righteousness. And it started from Genesis where we created leaves and we covered our nakedness. That is self-righteousness. Within it is no fruit. Within it there is thirst of form. And often people cover themselves with their nakedness. But God never saw your life in such a way. God wants so that when we remove the leaves in our life, we could see fruit, 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 fruit. fruit, fruit. But if you take this seed with that potential on this pulpit, you'll come back in a year. But it's still there. And it's screaming, why am I not bringing fruit? Come back back in five years and it'll be the same. Come in five years again, it's the same. Come in 30 years, the same seed that has the greatest potential of the finished work of God, but it was never revealed because it's placed in the incorrect soil. And I can prophesy to you, God didn't place this to warm these seeds so these seeds would remain and they wouldn't grow through. 
мы приходим сюда, yeah, we come here, но наша почва but our soil должна быть открыта внутри, needs to be open on the inside, чтобы слово стало плотью, so that the word would become flesh, проросло, it would grow through, и я могло дать этот плод, and I, it could bring fruit, для того, for this, чтобы я мог потом выполнить или стать тем, каким Бог меня видит в этой жизни, so that I, then I can fulfill or become how, who God sees me in this life. Это, эти сидения не наше предназначение. These seats are not our purpose. Но наше предназначение может отсюда вытечь. But our purpose can grow out through here. И эти стены не должны лимитировать потенциал церкви. And these walls shouldn't limit the potential of the church. И твоего предназначения на этой земле. And your designation here on this earth. Потому что воля Божья на земле. Because the will of God is on the earth. И на земле есть место. And on the earth there's a place. Скажите место. Say there's a space. Которое по праву принадлежит тебе. That by right belongs to you. Библия говорит, что дар человека сделает место на земле. The Bible says that, that a gift of a person will make space for him on the earth. Есть место, это твое обетование. There's a place, it is your dwelling. И это место в Царстве Божьем имеет право только на тебя. And this place and the kingdom only has a space for you. И я молюсь, and I pray, что каждый из нас so that each and every one of найдет us свое место, will find our place, чтобы проявить себя там. So that we can reveal ourselves there. Другими словами, Бог себя проявит через себя. In other words, God will reveal himself through you. И то место, and that space, это ты увидишь, что именно то место станет территорией, you will see that that space will become a territory, где твое предназначение приобретает смысл. Where your designation now carries a purpose. Now, мы идем по порядку, быстро. And we're going step by step quickly. Потом мы видим, что в первой главе Бытия, and so we see in Genesis chapter one, все было завершено в сфере духа. Everything was finished in the realm of the spirit. In the form of a seed. Поэтому Бог все поместил. Я просто уже не цитирую всю первую главу. So God placed everything, and I'm not even reciting all of chapter one. Бог все помещал в саму землю. But God was placing everything in the earth. Все в саму землю. Everything into the earth. Для человека. For man. И после этого он сотворил человека. And after this, he created the man or formed. И мы увидим. And we'll see. Что Бог говорит, и я все дал. That God says I gave everything. То есть потому что Бог через человека будет оперировать своей природой. Because God through the person will, uh, will, will, will operate through the man yes. with his nature. Yes. Бог своей природе не может нуждаться. God in his nature never he cannot have a need. Никогда. Never. В нем нет сиротства. He does not have it. He's not an orphan. Нужды. He has no need. Мы это будем разбирать. And we'll break this down. Природа Бога. The nature of God. Намного глубже, шире, выше, чем мы ее вмещаем. It's much deeper, higher, and wider than we can comprehend. Это природа в человеке. And now this nature is in mankind. Теперь Божья природа только владычествует. And now nature, the good, the nature of God has dominion. Нужда никогда the need never determines your, your way of life. God's designation in... Can you say that again? Божье предназначение во владычестве. God's purpose in, in, in dominion определит образ. Will determine the form как Бог видит твою жизнь. Of how God sees your life на этой земле. On this earth. Come on, help me. Сейчас потерпите. And I'll be patient. Я сказал, я не буду идти классически. I said, I'm not going to go the classic way. Потом присягните ремни. So please buckle up. Это заставит нас мыслить. It will require us to think. Это заставит нас познавать. It will require us to come to know. Это заставит нас вникать в текст. It will require us to dive into the scriptures. Чтобы Бог навел свой порядок. So that God will bring his order. В нашей жизни. In our life. И мы не были обмануты. And we would not be deceived. И не умирали из-за недостатка введения. And we wouldn't die due to lack of knowledge. Помоги нам Бог в этом. Help us God in this. Что интересно, What's interesting, нам нужно понять, we need to understand, как оперирует сам Бог. How God himself operates. Внимательно. Be attentive. Потому что в первой главе мы видим, что все было сотворено в форме семени. Because we see in Genesis chapter 1 everything formed in the form of a seed. Поэтому оно уже было в земле, но не прорастало. So it was in the earth, but it wasn't growing. Потом Библия говорит, всякий кустарник, который был уже сотворен, но еще его не было на земле. So the Bible says that every bush was already formed, but it was still not on the earth. То есть оно уже в земле. In other words, it was already in the earth. Но еще не проросло. But it didn't grow. Слушайте внимательно. Be attentive. Оно уже в земле. It's already 
in the earth, но еще не проросло. But it has not grown. Все, что ты нуж, в чем ты нуждаешься, everything that you have a need in, оно придет не оттуда. It will not come from there. Оно придет отсюда. It will come from here. Потому что царство Божье уже внутри тебя. Because the kingdom of God is already on the inside of you. Бог уже внутри тебя. God's already on the inside of you. Завершенная работа уже внутри тебя. The finished work is inside of you. Это внутри тебя. It's inside of you. Это в сфере духа. It's in the realm of the spirit. Но почва это душа. But the soil is your soul. Это образ мышления. It's your way of thinking. Сможет ли оно прорасти? Will it be able to grow? Из сферы духа. From the realm of the spirit. Через образ мышления. Through your mindset. Чтобы проявить себя. So that it can reveal itself. Через физическое тело. Through your physical body. Come on, help me. Это уже помещено в форме семени. It's already placed in the form of a seed. Внутри твоего духа. Inside of your spirit. Павел говорит, благословивший нас всяким благословением в небесах. Paul says that he's blessed us with every blessing in the heavens. Небеса не там, они вот здесь. Heavens are not there, they're here. Вечность внутри тебя. The eternity is on the inside of you. Она не впереди тебя. Not ahead of you. Come on, follow me every every word, every every thought. Просто за каждой мыслью следите. Follow every thought. После чего переслушайте это. And then after this, re-listen. To the sermon. Поэтому мы видим, что Бог поместил so we see that God has placed внутрь земли inside of the earth почву, into the soil, а потом будет повелевать этому прорасти. But then he will command it to grow. Но чтобы это проросло, but for it to grow, нужно, чтобы Бог дал дождь. We need God to send the rain. А что если вся наша проблема в дожде? But what if our whole problem is in the rain? Не в твоей силе, not in your strength, не в твоих способностях, not in your abilities, не в трех работах, not in three jobs, не в поте, not in your sweat, но в дожде, but in the rain, который есть ранний и that is the early and the, and the later. What if the questions in the rain? And what if we can pray, fast, scream, but God doesn't send the rain? Because we made a deity of in prayer, of prayer, but not coming to know God through prayer. We made a deity of sermons, but we have not heard the word through the sermons. But what is if the whole reason that the word it is not growing in us because we are captivated by things that suffocate that word? Я ненавижу ложь. Я устал слышать фразы, я хочу понимать, как оно работает. Я хочу, чтобы вы быстро могли со мной открыть Иеремия 10 глава. Иеремия 10 глава, 12 стих. Внимательно, мы сейчас быстро что-то пройдем. Be attentive, we'll be, we'll go through something quickly. Иеремия 10, 12. Jeremiah 10, 12. Посмотрим, как Бог в своей природе творил. We'll see how God in his nature was creating. Потому что слово отвечает словом. Because the word responds with the word. Он сотворил землю силою своей. It is he who made the earth by his power. Скажите со мной силою. Say power. Силою творит. He creates by his power. Утвердил вселенную мудростью своей. Who established the world by his wisdom. Да. И разумом распростер небеса. And by his understanding stretched out the heavens. Скажите, сила. Say power. Мудрость. Wisdom. И разум. And understanding. Он творит силою. He creates by power. Но утверждает мудрость. But establishes by wisdom. Распространяет разум. But stretches by understanding. Да-да, он оперирует в трех составных. He operates through three different forms. Это вопрос дух, душа и тело. It's the question of body, soul, spirit. В сфере духа он все творит. In the spirit he creates everything. Разум в сфере сфере мышления есть премудрость, которая устраивает. And in the soul there's a wisdom that establishes. И через тело, потому что в других переводах труды skills это сфера разума и тела, где она расширяет. And through the body and in other translations it says that through the skills and through the body is where he stretches everything. Потому что способность проявляется через физическое тело. Because of Abilities or your skills are manifested through your physical body. So we see in the spirit he creates by his power. And often when we see when God created something, in other words, he created, for example, he created healing. But you see that many people that receive healing often need healing again. Because you don't need just the power of God. You need the wisdom of God to establish it in your life. 
не жил от исцеления в исцеление. So you wouldn't live from healing to healing. Но знал, как жить в здоровье. But you would know how to live in health. А не просто от ответа до ответа. Not just from answer to answer. Но от славы в славу. But from glory to glory. От славы в славу. From glory to glory. Нужна премудрость, чтобы установить. You need wisdom to establish. Чтобы она стала моим образом жить. So that it would become our way of life. И чтобы это распространять. And then to stretch it. Come on, мы должны заражать людей здоровьем, а не болезнью. Come on, we need to we need to capture people by healing. Мы должны мы должны заражать людей здоровьем. We need to possess people yeah, yeah, yeah. by health. health, not just by the sickness. Yes. Come on. Yeah. Нужно заражать людей огнем Божьим. We need to we need to spread the fire to people. Они болезнь. Not, not sickness. Нужно заражать людей познанием самого Бога. We need to spread coming to know God Himself. Бог однажды мне сказал, сынок. And what time God spoke to me, son? Не говори о молитве. Don't speak on prayer. Говори о том, что молитва в жизни твоей сделала. Speak about what prayer has done in your life. Говори обо мне. Speak about me. Так. In a way. Чтобы люди захотели молиться. So the people would want to pray. Нам нужна сила. We need power. Нам нужна премудрость Божья. We need the wisdom of God. Это сфера образа мышления. It's the, it's the area of our thinking. Которая утвердит образ жизни. That will establish our way of life. И потом Бог это хочет распространять теми способностями, которые Он дал тебе. And then God wants to stretch that by the skills and abilities He has given you. Потому я хочу, чтобы мы сейчас что-то увидели. And we want, I want us to see something right now. Мы увидим божественное устройство и порядок. We will see godly order. На то, что часто мы не обращаем внимания. On often things that we don't turn our attention to. Потому Потому что все оперирует не так, как я его выстроил, а так, как Бог установил. И мы тогда увидим, как вера Божья оперирует. And we'll see how God's faith operates. Mm-hmm. Как вера Божья оперирует. How God's faith operates. Когда мы видим в первой главе Бытие, we will see in chapter one of Genesis, что Бог сказал, я уже пропускаю некоторые вещи, потому что мы будем возвращаться туда очень часто. When God said, and I'll skip a lot of things because we're going to return to them often. Мы увидим, что когда Бог говорит в Бытие первая глава третий четвертый стих. When we see when God speaks in Genesis one to chapter uh, verses three and four. Я в прошлом в прошлом воскресенье говорил немножко о свете. And I spoke on light last service a little bit. Когда Бог сказал, да будет свет. When God said, let there be light. Да, дух Божий был там. The Spirit of God was there. And there was also darkness. And the earth was also there. And he was hovering on the earth. But I, what I saw was that the Spirit of God was already there. And also at the same time, darkness. The Spirit of God was there. And at the same time, there was darkness. In the beginning, God created the heavens and the earth, and, and the earth was formless and void. Say with, without form, and it was void. Всего свою форму, то есть вид. And God always has his own form. И этот вид образ имеет предназначение, has a purpose, чтобы твоя жизнь не была пустой. So that your life would not be empty. И если мы не вернемся к божественной форме, if we don't come back to the godly form, тогда мы построим свою форму. Then we'll build our own form. Но наша форма наполнена пустотой. But our form is, is filled with emptiness. Но не Божьей жизнью предназначение. But not with God's light in, uh, in purpose. Следите внимательно. And follow carefully. Бог дает форму God gives a form и предназначение. And purpose. Форму и предназначение для того, чтобы не было бесплодия. И чтобы мы не просто занимали место на земле, но мы изменяли то место на земле жизнью и природой Бога. Земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною. И Божий Дух носился. И при этом ничего не изменялось. То, что мы переживаем присутствие Божье, это очень важно. Но часто мы больше заинтересованы, чтобы Дух Божий носился в нашей жизни, чем позволить Духу Божьему начать творить что-то в нашей жизни. Rather than him creating something in our life, потому что он не творит без слова. Because he doesn't create without a word. Он творит слово, потому что слово несет свет или форму. He creates with the word because the word carries a form or light. Я не знаю, кому я должен сейчас учить, потому что мне надо найти нескольких людей, которые голодные. I don't know who I need to teach you tonight, but I need to find a couple of hungry people. Дух Божий здесь. The Spirit of God is here. И при этом ты можешь жить во тьме. And with this, you can still live in darkness. И ничего не изменяется. And nothing changes. Люди ходят в церковь. People go to church. Переживают Бога. They experience God. 
God. Your life doesn't change. But their life doesn't change. Я сейчас не говорю то, что ты спасен или нет. I'm not talking about whether you're saved or not. Я говорю то, что изнутри не прорастает в твоей жизни и в семье. I'm talking about what's on the inside doesn't grow through your life and in your family. Завершенная работа Иисуса Христа уже в твоем духе. The finished work of Jesus is in, is in your spirit. Но если Бог наведет порядок в разуме, она проявится в теле. But if God can bring order in your soul or your mind, it will be revealed in the body. Поэтому это не вопрос Бога. So it's not a question of God. Это вопрос меня. It's a question of me. Насколько я позволю все, что было разрушено, восстановить это? How much will I allow everything that was destroyed to be restored? Чтобы завершенная работа Иисуса Христа проявилась в моем теле. So the finished work of Jesus Christ can be revealed in my body. Oh, help me, Jesus. Help me, Jesus. Я не хочу просто переживать Бога, я хочу видеть Его в своей жизни. I don't just want to experience the presence of God, I want to see Him in my life. Я не хочу просто чувствовать присутствие Бога, я хочу, чтобы из присутствия Бог начал восстанавливать мою жизнь. I don't want to just feel the presence of God, I want from the presence for Him to restore my life. Я не хочу прожить чужую форму, не твое мнение и не твои желания. I don't want to live a, a someone else's form, your opinions and other experiences. Я не хочу просуществовать. I don't want to simply exist. Я не хочу заполнять место. I don't want to just feel space. Я хочу увидеть, как меня видит Бог. I want to see how God sees me лицом к лицу, face to face чтобы он дышал мое лицо, so that he would breathe into my face so that I would be filled with his life and I could allow that to be revealed on the territory that he's placing me So we see carefully the difference between chapter 1 and 2 Because we'll see how from the spirit realm it is manifested in your body. From the spirit realm it's manifested in your body. In your body. In your body. When God the, the spirit of God is hovering but there's still darkness. The first thing that God said is let there be light. And we heard these phrases hundreds of times. Я хочу попросить, вы можете сами начать исследовать, что такое свет. But I want to ask you, and you yourself can study what light represents. Я немножко на посте делился, как как свет дает божественный порядок. And I shared a little bit during the fast what that light brings godly order. Свет имеет три главных значения. Light has three main meanings. Если вы записываете, записывайте. If you're writing this down, please write this down. Мы будем дальше помещать на экран многие вещи. We'll place more things on the on the screen. Первое, когда Бог сказал, да будет свет. First, when God said, let there be light. Три значения. There's three meanings. Это план Божий. It's the plan of God. Когда ты строишь Физический дом. When you're building a house physically, ты не начинаешь с физического строения. You don't begin building physically. Ты сначала должен завершить это в плане, прежде чем начинаешь строить. You first need to finish that within the plan before you begin to build. другими словами, невидимая работа сначала заканчивается, прежде чем видимая начинается. In other words, the invisible work is finished before the visible work begins. Дайте я посмотрю, кому это нужно сейчас. Никогда видимая работа Never the visible work не начинается will begin. и потом мы думаем, что делать. And then we think, oh, what do we do? Это мы так часто делаем. That's often how we do Бог it. так не оперирует. But God doesn't operate in such a way. He's Alpha and Omega. Он сначала заканчивает, прежде чем начинает в физическом мире. He first ends and finishes it before he begins it in the physical world. Потом в Исаии 46, 10 Бог говорит. Which is why in Isaiah God says Я отвечаю от начала, что будет в конце. I speak from... I'm, I'm speaking, speaking from, from the end what's gonna uh, from the beginning what's gonna be in the end and from 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 the from the end what has not been spoken Другими словами, Бог говорит, я сначала завершаю. In other words, God is saying, I'm first finishing. Только потом оно прорастает в видимом мире. Only then it grows in the physical world. Я сначала завершаю работу. I first finish the work. И только потом даю этому рождение. And then I only give it birth. Потому ты не рождаешься. In other words, you are not born. И что-то начинается. And then something begins. Ты завершенный. You're already finished. И потом прорастаешь. And then you grow in. В видимом мире. In the physical physical world. Поэтому, когда Бог говорит, только я which is why when God says I only have the thoughts that I have for you for good not for evil to give you a future do you know why? because he's already in the future and the finished work is speaking to you now if only you knew how it's going to end you would not stress out the way you're stressing out now if only you knew that God doesn't doesn't just begin well, but he ends well. If only you knew that not the Antichrist, not the beast, not 666, determines the end, but God, Alpha and Omega, begins and ends.
Rabi Sandia. Svet, light, это план. It's the plan. Потом order. And then we see order. Последовательность is as a result. Это важный момент сейчас. Если вы записываете, пишите. If you're writing this down, write this down. Свет, light, it's a blueprint. Это план. It's the blueprint. План равно воля Божья. The plan is equal to the will of God. План, plan, это воля Божья. Is the will of God. В этом плане Божье дело. In this plan is God's work. То есть сказал, я пришел совершить дело отца. Which is why Jesus said, I come to do the work of the Father. Come on. Он что-то строит. Come on, he's doing something, he's building. Он что-то строит he's, на, на завершенном проекте. He's building something on the finished project. Come on, come on, help me, church. Он что-то строит на этой земле. He's building something on this earth. Не мы строим, он строит. Not us building, he's building. Это не мы создаем церковь, он создал церковь. We don't create the church, he created the church. Он устраивает свою церковь из нас, мы камни. He builds the church from us, we are the rocks. Что-то Бог выстраивает. It's something God is building. Come on, он что-то выстраивает. God is building something. Ты не строишь, пока не будет план. You don't build until there's a plan. И в этом плане есть последовательность. And in this plan, there's a, a, a result. Ты никогда не будешь строить, ложить плитку, пока не поставишь фундамент. You will never lay tile before you have a foundation. Я сейчас пророчествую. And I'm prophesying right now. Потому что дьявол заинтересован. Because the devil is interested. Чтобы наша жизнь был без не было порядка. So that we would have disorder in our life. Я не сейчас говорю порядок в твоем доме, я говорю порядок в образе. I'm not talking about order in your physical house. I'm talking about your mind. Ты можешь навести порядки в физическом доме, но не понял для чего тебе дана сама жизнь. You can bring order in your physical house, but I don't understand what life itself has been given to you for. Потому слово тьма обозначает беспорядок. So darkness actually represents disorder. Дьявол заинтересован. And the devil is interested. Чтобы мы не вернулись в последовательность. So that we would not come back. А брали все кусочками. But we would just Take everything piece by piece. And we would create a religious potato salad and we hear thousands of sermons. But nothing real life on the inside. We hear a lot of sermons. But we don't grow in God. We don't fulfill the mission. I'm not saying go to mission. I'm saying living this mission. Which is why we have a salad. And we don't need a salad. We need how can we break it down in our life so that there will be a result that would bring us back to God's plan so that his life would be revealed through us. I don't know who needs this tonight, but I am tired from religious messages. Потом мы привыкли, мы уже привыкли, что просто хорошая проповедь. Yeah, it's just a good sermon. Не для этого создавал Бог церковь. This is not why God created the church. Мы превратили это все в программы. So we would turn it into all programs. И ходили как в театр. And we would go to it like a theater. Это не просто постанова. It's not just a, 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 a program. Это слово Божье, которое живо и действенно. It's a word of God that is alive and active. Обоюдно острый меч. It's a, it's a sharp sword. Проникает до разделения души и духа. That comes to the soul and the spirit. Составов и мозгов. To, to the bone and the marrow and it, and it, and it, and it brings the, the, the thoughts of the heart it brings order on the inside oh help us Jesus help us Jesus help us Jesus help us Jesus I have a couple of minutes I need to finish something we will continue everything later But I believe God will place everything in the right, on the right shelves. It's like a puzzle. That will turn into an image. And this image will have one face. And you will understand. There's going to be one face that we are all in. There's no, there's no free nor slave. There's no, there's no male nor female. But all in all. 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 How everybody was in one Adam. Everybody will return to the last Adam. Everybody will be again in him. In him. Again in him. Where he is through us. First is the plan. First is the plan. Let there be light. It's the plan. The result. Godly order. 
и после этого знания and after that knowledge что обозначает принципы what represents principles еще раз план plan тире воля божья now the will of god order order тире структура божья is the structure of god да структура царства structure of the kingdom знание and now knowledge знание knowledge тире принципы is principles это обозначает ключи which represents uh, uh, keys ключи keys я дам ключи царства and I'll give you the keys of the kingdom что откройте на земле будут открыты на небесах and whatever you loose on the earth will be loosed in the heavens уже в последовательности божественного порядка на его плане. You unlock after God's order in his plan. План, ордер, знание. Plan, order, knowledge. Воля Божья. Will of God. Структура Божья. Structure of God. И знание. And knowledge. Сила. Power. Мудрость. Wisdom. Разум. Сила, power, мудрость, wisdom, разум. Mind. Сила, power, мудрость, wisdom, разум. Mind. Дух, spirit, душа, soul, и тело. Body. Путь, way, истина, truth, и жизнь. Life. О, внешний двор, внешний Outer двор, court, внутренний двор, inner court, и святой святый. And the holy of holies. Come on. Мы рассмотрим это все. And we will break all of this down. Бог не посылает дождь. God doesn't send the rain. Не потому что он не хочет. Not because he doesn't want to. Не потому что он не слышит. Not because he doesn't hear. А потому что он не завершил все в своем формате. But because he hasn't finished everything in his form. Внимательно слушайте. Be attentive. Только тогда, когда он в физическом мире. Only when he in the physical world сделал тело. Formed the body. Не путайте с плотью. Don't confuse it with the flesh. Тело. The body. И поместил человека. And placed the man. В переводе правильно написано. In the correct translation it says, and you can study this for yourself. Man was complete. Человек был в целостности. Man was whole. Все. И только вот этот человек. And only this man. Вот в этом complete, complete или в целостности. In this wholeness or completeness. Вот этого человека Бог ждал. This is the man that God was waiting on. Чтобы пошел дождь. So that he could send the rain. Даже не представляете, как далеко это все нас заведет дальше. And you can't even imagine where this is all going to lead us to. Ну что за человек? But what is this man? Очень быстро. And quickly. Какого человека Бог поместил вот в эту форму? What man has God placed into this form? В первой главе Бытия, 26 стих. In chapter 1 of Genesis, verse 26, Then God said, let us make man in our image. Say our. After our image. That means image and likeness. Say image and likeness. Image and likeness. Image is the nature of God. Likeness means to function how God functions. Again, the nature of God doesn't walk according to our paths. The nature of God has its own way or its uh, order. Yes. Поэтому мы видим природа Бога это образ. So we see the order. Uh, the, or- the nature of God, God is the image. Yes. И потом мы видим likeness это подобие. And then we see likeness. То есть когда мы подобны ему. In other words, when we are like him, мы не только то, кто внутри, но и как выражаем себя. We're not just who he is on, on the inside, but how we да, express да, ourselves. Да, я могу быть внутри. I can be on the inside. Но если я буду как мумия, but when I, if I'm going to be like a mummy, вы можете видеть мою природу. You can see my nature. Но Бог не хотел, чтобы вы только видели природу его. But God didn't want to, didn't want us just to see the nature. Бог хотел, чтобы мы могли быть подобны. То есть функционировать как он. God wanted us to be like, in other words, function like him. Потом мы ходим. In other words, we walk. Мы трогаем. We touch. Мы видим. We see. Мы слышим. And we hear. Мы принимаем решения. And we make decisions. И решение самый сильный, самый сильное оружие. And decisions is the greatest weapon. Это то, чем оперирует сам Бог. It's the weapon that it's, it's how God functions Поэтому himself. Поэтому образ это природа. Which means the form is the nature. Yeah, yeah, yeah. Образ, the image. Image is the nature. Likeness is the function. Это функция. Yes, it's the function. По образу и подобию своему. In the image and our likeness. Теперь скажите со мной по образу своему. And then say with me, in our image. Мы увидим, что мы еще все вместе далеко от этого образа. And together we'll see that we're still far from this image. И в конце мы поймем, что нам дальше делать. And in the end we will understand what we need to do next. Да, но это будет скоро. But it's going to be soon. 
the process будет интересный. But the process is going to be interesting. По образу нашему Бог говорит. In the image, in our image, God says. И по подобию нашему. And after our likeness. И только вот это он поместил в тело. And that is what he has placed in the body. Свой образ. His image. И свое подобие. And his likeness. Внимательно поместил в эту форму. Be attentive into this form he has placed it. И говорит вот это целостность. And he says this is wholeness. Там нет разделения. There is no division. Между духом. Between the spirit. Душою, то есть образом мышления. And the and our way of thinking. И как оно функционировало. And how it functioned. В теле. In the body. Как оно распространялось. How it spread. Там не было разделения. There was no separation. Скажите, там не было разделения. Say there was no separation. Потому что не было еще греха. Because there was still no sin. Грех это разделение. Sin means division. Это разделение в образе мышления. And this division is in our way of thinking. Это разделение. And this division. В образе мышления. In our way of thinking. Другое значение грех. The different definition of sin. Это мимо. It's to miss the mark. Miss the mark. Поэтому жизнь вне цели. In other words, a life missing the mark. Это пустая жизнь. It's an empty life. Без предназначения. Without purpose. Потому что там нету целостности. Because there's no wholeness. Форме. Form. И есть форма. There's a form. Но нет целостности. But there's no wholeness. Это было разрушено. It was destroyed. Это было разрушено. It was destroyed. А что если? But what if? Вместо того, чтобы кричать Бог. Instead of screaming God. Дай мне благословение. Give me blessing. Мы 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 поймем. We will understand. Что мы уже благословлены. So we're already blessed. But God's not sending the rain. Because the form is not restored. But if the form is not restored, and it will begin to multiply itself, then we will begin to incorrectly express God's image. And people will not see God correctly. And which is why people because they don't see God's image in people's life. We're, yes, this is, which is why people are discouraged because they don't see God's nature and form in, his, in, in their life. Okay, let me go slow down. I need to finish here somewhere. Смотрите внимательно. Be attentive. God says, let us make our man and our image. Нашему образ, our, our природа, image, природа, nature, подобие. And, and likeness. Because it will all function in godly order. Природа и божественная Nature and godly function. Вот это было уже сотворено в сфере духа. This is already created in the realm of the spirit. Но Богу нужно тело. But God needs a body. Богу нужно тело. God needs a body. Богу нужно тело. God needs a body. Даже не представляете, насколько Богу нужно твое тело. You don't even realize how much God needs your body. Я не говорю о греховной плоти. I'm not talking about your sinful flesh. Я говорю о твоем теле. I'm talking about your body. Твое тело это инструмент Божий. Your body is an instrument of God. Да да да. Все духовное без физического. Everything spiritual without the physical. Это не завершенная работа. It's not the finished work. Не важно, сколько мы слышим духовное. It doesn't matter how much we hear. Но если оно не воплотилось физически, это не завершенная работа. Come on, help me, Jesus. Все духовное, everything spiritual, которое не воплотилось, that has not been made manifest in the flesh, оно не имеет завершенной работы. It's not the finished work. Вот мы видим или одну крайность или другую. So we see one extreme or the other. Или одну крайность или другую. One extreme or the other. Или одну крайность или другую. One extreme or the other. Давайте мы это быстро сейчас пройдем, и мы продолжим в следующий раз. We'll go quickly and then we'll continue next time. Потому что здесь на каждом повороте нужно остановиться. Because we need to stop on every turn here. И сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. We'll create man in our image and our likeness. И да владычествуют они. And let them have dominion. Внимательно, да владычествуют они. And let them have dominion. Это не мой вопрос. It's not my question. Это не мои планы. It's not my plans. Это план Бога. It's the plan of God. Бог не сотворил человека для освобождения. God didn't create man for deliverance. Бог сотворил человека для владычества. God created him for dominion. Бог не сотворил человека для нужды. God didn't create a man for a need. Бог сотворил его для владычества. God created him for dominion. Бог не сотворил его, чтобы он ел. God didn't create him so that he would eat. Он дал пищу, чтобы он жил. He gave food so that he would live. Чтобы он владычествовал. So that he would have dominion. Now, мы разберем это. And now we'll break this down. И написано 26 стих. And verse 26 says. Это написано над всей землей. Над всей землей. Over the fish, over the whole earth. Over the whole earth. In verse 27. So God created man in his own image, in the image of God he created him. Male and female he created them. You could be a male but not a person. But that's not for tonight. But this is important. Мы видим роли. We'll see roles. Но человек это мужчина и женщина. But a 
but the man is male and female. That represents the godly man. Еще раз, мужчина и женщина. Male and female. Олицетворяет Божьего человека. Represents God's uh, the godly man. Вот почему дьявол меняет агенду, чтобы изуродовать образ человека. So that he can mess with a person. И благословил их Бог. And God blessed them. Благословил что? What did he bless? Свой образ и свое подобие. His image and his likeness. God doesn't bless you for your sake. He blesses you for his own sake. And you'll see how lordship works. Everything that is God's is blessed. Everything that, that is God's is blessed. But blessing is not phrases. There's a fruit of blessing. There's a result of blessing. And specifically blessing was given. So when the rain goes, everything begins to grow. But it grows in God's form. In God's and, form. I'll, and, I'll, and I'll touch on it right now, but I need, to, I need to connect everything. Here is how it manifests itself. Here is how blessing in godly order manifests itself. When God blessed, then he commanded, be fruitful, multiply, fill the earth, and subdue it. Say, be fruitful, multiply, fill the earth, and subdue it. And we will touch on this. And it's going to be interesting. The thing is, everything that God has spoke, это не просто то, что через себя, но то, что сначала прорастает внутри тебя. Да, 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 да. Еще раз внимательно. Это из сферы духа. Ты прорастает продуктивность, размножение, наполнение, и потом оно должно владеть всем твоим телом. А и только тогда тело способно в этой форме последовательно творить эту жизнь is able to in this form to be, create life. And we will touch on this later. But I'll stop on this one thing. Because to be fruitful, it's, then we see the multiplication of kids. The thing is to be fruitful is to be productive on the inside of you. Have you noticed why people are, why there's unfruitfulness? Да, да, да. Человек может быть человеком a person can be a person or a man. But do you know why there's no fruit there? Because for there to be fruit, the person needs to be productive first and foremost. So it's as if there's everything, but there's no fruit. Everything is within the fruits, uh, the, the form, but there's no fruit. And first hear this. To be productive, it's not what you do. It's who you become. Еще раз быть продуктивным. One more time to be productive. Это не то, что ты делаешь. It's not what you do. Это то, кем ты становишься. It's who you become. И то, кем ты становишься. And who you become. Должно размножиться внутри тебя. Needs to be made multiplied on the inside of you. Должно заполнить всего тебя. Needs to fill all of you. И должно овладеть тело. And needs to subdue your body. А не тело, but not the body, владеет всеми желаниями. Controlling all of your desires. Are you guys with me? With some noise. Is this heavy? Это тяжело или нет? We'll finish right now. И мы закончим сейчас. Продолжим дальше. And we'll continue later. Только когда ты продуктивный, ты счастлив. Only when you're productive, you're truly happy. Размышляйте об этом. And think about that. Люди думают, что они женятся, выйдут замуж и будут счастливы. Но еще больше они становятся несчастными. Потому что вопрос не в том, что ты соединился в теле. И ты создал семью. Но когда ты продуктивный, Бог из тебя создает семью. Есть большая разница, что я создал и что Бог создал в моей семье. Это я инициатор семьи, это Бог инициатор семьи. И прежде чем Бог создал семью, до этого была последовательность. 
there was a point for this, о котором мы будем разбирать. We will break down. Только тогда семья имеет предназначение. Only then the family has a purpose. Да, 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 да. Только тогда имеет семья предназначение. Only then the family has a purpose. О, oh, Иисус, помоги нам. Oh, Jesus, help us. Я затрагиваю только первое, заканчиваю. And I'm touching just the first, and I'll end. Плодитесь. Be fruitful. В английском переводе productive или продуктивность. In the English it says productivity. Это не то, что ты делаешь. It's not what you do. Это кем видит тебя Бог. It's who God sees you as. Потому что когда ты продуктивный внутри, because when you're productive on the inside, Библия говорит, везде, где касается рука твоя, там приходит благословение. The Bible says that everything that your hand touches, it prospers. Везде, где ступает нога твоя, everywhere your leg steps, приходит благословение. Blessing comes. Благословение никогда не будет оперировать через неправильный образ. Blessing will never operate through the incorrect way of thinking. Благословение берут в его образе. Blessing operates in his form. Поэтому все, что Бог благословляет, он не благословляет для тебя, он благословляет для себя. So everything God blesses, He doesn't bless us for your sake. Потому что это они сотворяют его. Because then, because it represents Him. Поэтому благословен ты при входе. Which is why you're blessed and you're coming. И при выходе. And you're going. Потому что люди знают, как войти. Because people know how to come in. И и начинают создавать неправильный образ. And they start creating, creating an incorrect form. Чтобы тебя приняли на работу. So that people will receive you at work. Потому что ты ищешь своего. Because you're seeking your own. Но неправильно. But you have the incorrect form. And it doesn't know how to go out. Поэтому мы вроде подстраиваемся, чтобы войти. So we try to go in. Но выходим с разрушением. But we walk out in defeat. Это не Божий образ. This is not God's form. Божий образ. God's form. Он по-настоящему входит. It truly walks in. И по-настоящему выходит. It truly goes out. что люди не целостны внутри. Because people are not whole on the inside. А значит, несчастливы. Which just means they're unhappy. Не радостны. Un- they don't have joy. Hmm. Потом мы имеем тело. Which is why we have the body. Мужчину. The male. А жена говорит. But the wife says. Да будь ты человеком. Be a person. Это есть человек. Oh, but that is a man. Не, не, это мужчина. No, it's a male. Ну будь человек. But be a man. Мы же такие вещи говорим, мы же не задумываемся. We say these things, but we don't even stop to think. Будь человеком, пойми ситуацию. Be a man, understand the situation. А он не понимает. But he doesn't understand. Потому что разрушен. Because he's destroyed. Своего. And he's seeking his own. Похоть. Lust. Самолюбие. Self love. Он не понимает. He doesn't understand. Он не входит в ситуацию. He doesn't step into the situation. Он ищет выгоду. He's looking what's good for him. Но будь человеком. Be, be a man, be a person. А что если? But what if? Вот такого человека. This kind of person. Он молится. He's praying. Постится. Fasting. Но Библия говорит, вы это ищете ради себя. But the Bible says that you seek for your own, this for your own. Почитайте Якова четвертую главу. Read uh, James chapter 4 Вы просите, но ради себя. You ask, but you ask for yourself. А что если? What if? Бог хочет послать дождь. God wants to send the rain. И вопрос не в молитве. And the question is not in prayer. Вопрос не в постах. The question is not in fasting. Вопрос не сколько ты знаешь Библию. The question is not how much you know the Bible. Вопрос на сколько ты позволил Богу. The question is how much have you allowed God to restore you. Тогда не проси дождь. So then don't ask for the rain. Дождь сам пойдет. The rain will go in the south. And we'll begin to grow. Oh yeah. Is interested himself more than you, but he cannot send it on this kind of form. And we see there is a spiritual form, but without the body, it's not in order. But after Genesis chapter 3, there is a body with an incorrect form. And God continues to wait on man according to his form. And according to his likeness, so that he could have dominion, so that the blessing would fill the whole earth, and sorrow, and it would not bring sorrow with it. Why? You're productive, and you're filling with this, and you're multiplying this. Поэтому Библия говорит, человек, владеющий собою. Which is why the Bible says that a person that, that has dominion over himself. Человек, владеющий собою. That possesses himself. Это работа. 
That is the word. The finished word. The wholeness. Is stronger than a man. That has possessed a whole city. Знаете, что это значит? And you know what this means? Вопрос не то, не то, что ты делаешь. The question is not what you do. Вопрос, кто ты есть. The question is who are you? Значит, продуктивность. Which means productivity. Это не то, что ты делаешь. It's not what you do. Это кто ты есть. It's who you are. Если ты продуктивный, ты счастлив. If you're productive, you're happy. Если ты не продуктивный, ты несчастлив. If you're unproductive, you're unhappy. Потому что бы ты ни делал, это не приносит удовлетворения. So whatever you do, it doesn't bring satisfaction. Ты недовольный. You're unhappy. Но когда ты продуктивный, but when you're productive, когда ты плодовитый, when you're fruitful, и это начинает проявляться, and it begins to be made manifest. Тогда тебе не надо, чтобы люди похлопали тебе по плечу. You don't need people to tap you on the shoulder. Ты не ищешь похвалы. You don't look for praise. Ты не спит критикой. You're not, you're not thrown down by criticism. Есть такое выражение. There's a phrase. Если ты не приносишь плод, не важно, кто тебя хвалит. Но если ты приносишь плод, не важно, кто тебя критикует. Если ты не приносишь плода, тогда не важно, кто тебе аплодирует. Но когда ты плодовитый, тебе не важно, кто тебя критикует. Ты не живешь их образ. You don't live according to their form. You don't live according to their uh, nature. You live according to his, his form, form, his nature, plan, his plan, his goal, his goal, his, his plan, his plan, his designation. And this tree brings fruit in its season. Leaves does not wither. Whatever he does, he, ah, he does it and he prospers. Ah. Это не вопрос, что ты делаешь. Это вопрос, кто ты есть. Это не вопрос, что ты делаешь. Это вопрос, кто ты есть. То, что ты много делаешь, это не значит, что ты продуктивный. Потому что, когда ты продуктивный, ты не делаешь много. Ты делаешь то, что верно. Еще раз, когда ты продуктивный, ты не много делаешь. Ты верно делаешь. Когда ты много делаешь, ты в суете. Когда ты верно делаешь, Ты продуктивность. You're in productivity. Ты приносишь плод. You bring fruit. Во время свое. In your season. Это не значит, что у тебя больше времени. It doesn't mean you have more time. Это значит, что время. It means that time. Больше не оперирует желаниями. Doesn't operate by your desires. А время. But time. Оперирует приоритетами. Operates by your priorities. Это значит время. It means that time. Больше не оперирует желаниями. Doesn't operate by your desires. Но время. But time. Оперирует приоритетами. Operates by your priorities. I need to приземлить самолет. Finish. I need to finish. I need to finish. Колоссянам третья глава, последний текст мы молимся. Colossians chapter three, last scripture, we're praying. Я вернусь в следующий раз. Я вернусь в следующий раз. Нам надо будет идти по порядку. We'll need to go step by step. И потом, когда мы говорим о даянии, о действиях, о всем остальном, else, вы будете в шоке. Это с греческого, кстати. You'll be shocked. That's from the Greek. Вы будете в шоке. You'll be shocked. Что вы не сможете не давать. That you will not be able to not give. Вы не сможете не служить. You won't be able to not to serve. Мы не сможем не любить. You won't be able to not to love. Мы не сможем не распространять. You won't be able to not to spread. When you become whole. Когда ты становишься целостным. Verse 9. Do not lie to one another. Do not lie to one another. It will destroy relationships. But when we walk in the light, according to how he's in the light, we have relationship with one another. Fellowship with one another. Come on. Знаете, когда мы имеем настоящие отношения? You know когда ты не наигрываешь кого-то. When you don't try to be someone else. Когда ты ходишь во свете. When you walk in the light. Подобно как он. According to how he is in the light. Имеем общение. We have fellowship. Потом он говорит, не говорите лжи друг другу. So then he says, do not lie to one another. Совлекшись ветхого человека с делами его. Seeing that you have put off the old self with its practices. А не с тем, что должно быть внутри. And not with that which needs to be on the inside. 
the old man with its, its finding uh, finding its own benefit and its practices новый человек своей природе творит эти дела для того чтобы нужды восполнялись but the new man is doing this from his nature so that the needs would be met десятый стих first ten облегшись в нового and have put on the new self скажите облегшись в нового say put on the new self это одеть this means to put on Теперь внимательно послушайте, я должен на этом закончить. Я знаю, что я затянул, но это очень важно. Кто из вас одевал одежду? Внимательно, кто из вас одевал одежду? Кто из вас одевал одежду? На разную погоду. Мы пойдем позже, поймем, что такое сезоны. Мы пойдем, поймем, что такое времена. Мы посмотрим, как оперирует духовный мир. Но когда ты одеваешь одежду, on your clothes in your season you, you put it on as a, as, as, a, as a point I can have clothes but still be naked I'm talking about spiritual principles you have clothes but you're naked he's talking about that we can cover up but on the inside we're not restored you can have clothes but with this still be naked если ты хочешь, чтобы обнаженное тело So if you have a naked body and you want it to come out and function, you don't put on your jacket first. There's a step by step from the invisible to the visible so that you can be able to function. That was a put on. It's to put on это применять, это практиковать. Облегшись в нового, внимательно слушайте, который обновляется, так он есть или нет? Он уже есть, только внутри твоего духа. А теперь процесс. Скажите процесс. Не мой, Божий внутри. God's on the inside. По его плану. According to his plan. Его последовательность. In his step by step order. Обновляется. Being renewed. Познание. In knowledge. Come on. В познании. In knowledge. По образу. After the image. Составшего его. Of its creator. Oh Lord, help us. То есть мы видим, in other words, we see что новый человек, that the new man, он уже, мы есть им новый человек. We already are the new man. Мы новое творение. We are new creation. Во Христе Иисусе. In Christ Jesus. Но теперь, but now, мы обновляемся. We are being renewed. Это образ мышления. It's a way of thinking. Мы обновляемся, и это через познание. We are being renewed, and it's in knowledge. Не сообразуйте с этим веком. Should I be conformed to this world? Образ, об, обновитесь духом ума. But be renewed in the spirit of your mind. познавать. To come to чтобы познавать. Мы обновляемся. Renewed, познание. Knowledge, по образу. After the image, не моему образу. My image, не религиозному образу. Не деноминационному образу. Not denomination image. Но составшего. But the image of its creator. Creator. Этот образ. This image. Моей жизни. Of my life. Где нет ни елена. Where there's no Greek. Ни иудея. Nor Jew. Ни обрезания. Nor circumcised. Ни не обрезания. Not uncircumcised. Ни варвара. Not a barbarian. Ни скифа. Ни раба. Not slave. Вы скажете, как где тут свободного? But you'll say, what do you mean there's no free? Присягайте ремни. Buckle up. Вы увидите, you'll see, что свобода никогда не была целью. That freedom was never the goal. Но свобода была для чего-то. The freedom was for something. И во Христе and in Christ нету просто свободных людей. There aren't just free people. Это наполненные люди. But they are filled people. Это не пустые. They're not empty. Это не свободные. They're not free. Это под господством. They're under the Lordship. Посвященные, dedicated, преображенные, наполненные образом, by the image Бога. According to the image of God, everything and all in all is Christ. Let's stand to our feet. Let's stand to our feet. Let's stand to our feet. I'll ask if we could pass out the bread and the wine. Возьмите, я хочу что-то сказать, прежде чем мы примем это. Спасибо, 
Ambra City, Aloria. Oh Jesus. You are Alpha and Omega. We worship you, Lord. You. чтобы мы что-то увидели вместе. Правда, Бог видит мое сердце. Я понимаю, что иногда многое нужно все высвободить. Но Бог видит мое сердце. Насколько я сам хочу этого в моей жизни. Вот здесь завершенная работа Иисуса Христа. Абсолютно. Он есть им это новое вино. He is that new wine. Есть только одна проблема. There's only one problem. Новое вино не вливается в старые мехи. New wine does not, is not poured into old wine skins. Проблема не в вине. The problem is not in the wine. Проблема в мехах. The problem is in the wine skins. Вы знаете, как из старых мехов делают так, чтобы оно держало новое вино. Вы можете сами следовать. Первое помещают в огонь. Потому что первое огонь должен выжить. Выжить. Выжить все изнутри. Первое происходит освобождение. Что-то должно быть забрато, чтобы новое насадить. Поэтому Иисус сказал, все, что не отцом насажено, будет искоренено. Потому что мехи — это образ мышления. Второе — его смазывают маслом. Да, наполняют его маслом. Смазывают его маслом. Да, это помазание, that is the anointing, которое научает нас. That teaches us. И я верю, and I believe, что новое вино, that the new wine, 
должно вливаться в новые мехи. Поэтому не сообразуйтесь с этим веком. So но обнови, обновитесь духом ума, чтобы познавать воля Божья благая, угодная и Это завершенная работа, которая должна проявиться да, 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 через саму природу Бога. Когда мы это понимаем, у нас другое отношение к проповедям. И я попрошу вас, если вы заинтересованы прожить свою жизнь по образу и подобию, to to, иметь место, space, выполнить там функцию и предназначение, давайте позволим Духу Святому через Слово Просвещения вернуть нас в порядок Божий, в последовательность, step чтобы Бог so приготовил себе путь cre- и мог проявить себя, и слава могла обитать. And the glory can dwell. Приготовьте путь Господу. Prepare the way of the Сделайте Lord. прямыми сети Ему. Всякий дом наполнится. Every house will be Гора понизится. И кривизны выпрямятся. And everything that's not straight will be И явится слава Господня. И явится слава Господня. И явится слава Господня. И слава Господня. И слава Господня. И слава Господня. И слава это завершенная работа. Бог, я прошу тебя. God, I ask you. Ты сделал все со своей стороны. You did everything on your behalf. Дай нам не быть обмануты. Let us not be deceived. Бог, я прошу, дай нам не быть обмануты. God, I ask, let us not be deceived. Мы захвачены больше искусством, we are more more by чем принципами. Than principles. Мы захвачены больше харизмой, чем помазанием. We are captivated more by charisma than anointing. Мы захвачены больше программой, чем волей we are твоей. We are more by the program than your will. Мы захвачены фразами, но не словами. We are captivated by the phrases, but not the word. Бог, я прошу тебя. God, I ask you. Верни нас. Return us. Дай нам уразуметь. Help us so that we can understand. Мы представляем себя тебе. We present ourselves to you. Мы не ищем просто просто измениться. Мы ищем трансформации, преображаться. Мы хотим преображаться. We want to be transfigured. Преображаться. Transfigured. Лучший образ. Into the same image. От славы в славу. From glory to glory. Преображаться. From to be transfigured. Лучший образ. Into that same image. От славы в славу. From glory to glory. Мы благодарим тебя за сына твоего. We thank you for your son. Который стал путь. That became the way. Это его тело. That is his body. Истина. Truth. Это ум Христов. It's the mind of Christ. Жизнь. Life. Это природа. It's his nature. Путь. Way. Это тело. It's the body. О, истина. Truth. Это ум Христов. It's the mind of Christ. И жизнь. And the life. Это природа Отца. It's the nature of the Father. И мы имеем доступ. And we have access. К этой природе. To this nature. Потом мы принимаем. So we receive. Жизнь. Life. Жизнь, life, в котором благословение в завершенной форме. That carries blessing in its finished form. Во имя Иисуса. In the name of Jesus Christ. Мы благодарим тебя. We thank you. Когда мы принимаем это, and when we partake in this, с этой страстью. Partake with this passion. Бог пусть это выравнивает. Let God realign it. кривизны внутри меня. Everything that's not straight on Когда вы сейчас принимаете, when you partake, скажите Бог, say God, я не хочу, чтобы она осталась только в духе. I don't want it to remain in the spirit. Я хочу, чтобы завершенная работа, I want that finished work, она проявилась через обновленный It would be revealed through a renewed mind. And I can see the fruits in my body. In my body. And in my life. In the name of Jesus Christ. So break the bread. Because we became the wholeness in Christ Jesus. Like one body. Like the new man. Not divided. By religions. By denominations. No. He's created after the image and likeness of God. This is the new man. It's the body. One body. One baptism. One faith. One baptism. One faith. Он Бог Отец всех. He's the God, the Father of all. Над всеми. Above all. Через всех. Through all. И во всех нас. And in all of us. Мы принимаем эту жизнь. We receive this life. Принимайте это тело. Receive this body.
Я благодарю тебя. Father, I thank you. За то, что в этой крови. That in this blood. Есть новый завет. There's the new covenant. Это не мы возлюбили тебя, это ты возлюбил нас. It's not us who loved you, you loved us. Это не мы построили с тобой отношения, это ты построил с нами отношения. We didn't build a relationship with you, you built it with us. Мы просто предоставляем себя тебе. We just present ourselves to you. Мы куплены драгоценной кровью. We are bought by the precious. Мы не свои. We are not our own. Потом прославляем тебя в душах наших и в телах. So we praise you in our souls and our bodies. Во имя Иисуса Христа. In the name of Jesus Christ. И мы молимся. And we pray. Чтобы завершенная работа. So that the finished work. Она не смогла. It would not be able to не принести плод not bring fruit из-за того, что мы не захотели обновиться духом ума. Just because we didn't want to be renewed in the spirit of our mind. Но мы видели важность преображения. But we saw the value of transformation. Важность обновления разума. Importance of renewing our mind. Поэтому важность твоего учения, which is importance of your teaching, в котором твой свет, which within is your light, чтобы новое вино, so that the new wine, оно было в новых мехах, would be in new wine skins, и мы могли увидеть слово стало плотью. And we could see that the word became flesh. Принимайте это во имя Иисуса. Receive this in Jesus' name. One second. Я на очереди сейчас. Если вы приняли, if you received. Мы должны быть благословены при входе и выходе. We need to be blessed in our coming in and our going out. Мы не уйдем отсюда. We will not leave here. Пока не благословим друг друга. Until we won't bless each other. Не ради своих нужд. Not for our needs. Но ради нужды ближнего своего. But for the sake of the need of our neighbor. Каждый служите друг другу. Everybody minister to one another. Не о себе только заботьтесь. Don't just worry about yourself. У нас должны быть чувствования во Христе Иисусе. But we need to have feelings in Christ Jesus. Давайте мы уйдем с благословением. Let us leave blessed. Потом, когда мы будем поклоняться сейчас. So when we're going to be Worshiping right now. Begin to bless one another. Begin to release blessing into every area. Area, spirit, soul, and body. Area of health. In the area of health. In the area of finances. In the area of family, kids. Begin to bless one another. While we're worshiping right now. Begin to truly praise one another. Like one body. One body. And from different parts. And from different parts. From each member, we bless one body. We bless one body. We bless one body. In our coming and our going out. In the name of Jesus. Come on, let's worship the King. 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 Come on, let's
to settle. And everybody say amen. 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 Come on, we're having a youth fundraiser, so grab a hot chocolate. All the funds are going to go to Flame of Fire Youth. And if you don't want a hot chocolate, bless somebody in the lobby.